Now, after understanding classification of numbers on the basis of number system tree, uh, I want you to understand uh, other ways of classifying numbers. We'll see classification of numbers on the basis of divisibility by 2. If a number is divisible by 2, if a number is divisible by 2, it's called as an even number. If a number is divided by 2, we call it even. Bolte hai. And if it is not, we call the same number as odd number. So this is different way of classifying numbers. So pehle case mein hamara basis kya tha? On the basis of number system. But here I have classified numbers on the basis of divisibility by 2. Another important way of classification of numbers further could be we can classify numbers on the basis of number of factors. So this is third way of classification on the basis of number of factors. So before I tell you how we can classify numbers on the basis of number of factors, you need to understand what is a factor. So if I ask you, ki factor kya hai? So tum bologe, sir, factor ek wo number hai, which can divide a given number completely. A factor is a number which can divide a given number completely. So if I ask you to write down factors of let's say 12, so iska matlab, I tumhe aise numbers likhne ko bol raha hu, to 12 ko completely divide karte hai. We'll start thinking from 1. Because 1 every number ko divide karta hai. Then you would say 2. Then 3. Then 4. Then 5. No. 6, 7, 8, 9. All these numbers would be skipped. And then I'll stop at 12. Another important thing which I want you to understand uh, from the perspective of factors. When we factors, we will see that the range of the factors will always start from 1. Why start from 1? Because 1 divides any number. And our last number will come in the list. So, we will always start from the last number. Because one number will always divide from the last number. So, this is the range of factors which, which you should know. So, let's say, tomorrow I will check a number 18. और मैं तुमसे बोलता हूं कि 18 के कितने फैक्टर्स हैं तुमको एक रेंज तो पता होनी चाहिए कि मैं कहां से सोचना स्टार्ट करूंगा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू व्हिच कैन डिवाइड 1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच कैन डिवाइड 18 इज 18 सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड आई कैन गो अप टू द वैल्यू ऑफ नंबर सो लेट मी अगेन रिपीट व्हाट आर फैक्टर्स फैक्टर्स आर नंबर व्हिच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर कंप्लीटली सो इफ आई राइट दिस फ्रैक्शन 24/6 क्योंकि 6 24 को completely divide करता है, इसलिए हम 6 को 24 का factor बोलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि 6 एक लौता factor है, ऐसे और भी numbers हैं जो 24 को divide कर सकते हैं, उन सब को भी हम 24 का factor ही बोलेंगे, ठीक है, एक और चीज समझना, अगर तुम इस number को देखते हो यहाँ पे 12, और count करते हो, कि 12 को कितने numbers divide कर सकते हैं, means 12 के कितने factors हैं तो तुम अगर ये काउंटिंग करोगे सो दीस आर 6 इन नंबर्स सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर 12 देयर आर 6 सच नंबर्स व्हिच कैन कंप्लीटली डिवाइड 12 सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स आई कैन फर्दर डिवाइड नंबर्स आई कैन कैटेगराइज देम इन टू कैटेगरीज वन वन कैटेगरी इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अस एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ नंबर वुड बी कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स so guys, if I ask you what are prime numbers, I know many of you would say, Sir, a prime number is a number which is divisible by 1 and itself. It's the most common definition which all the students give. A prime number is a number which is divisible by 1 and itself. And the moment you, you, uh, you, you say this definition, I want to ask you, uh, okay, let me pick an example. If I ask you about 12, whether 12 is a prime number or a non-prime number, you will say that 12 is a non-prime number. But if I follow your definition, the definition says a number which is divisible by 1. Kya 12 1 se divisible hai? Haan. And itself, kya 12 12 se divisible hai? Haan. So as per your definition, 12 should be a prime number. But in reality, it is not. It means this definition is not completely correct. There's something missing in the definition. So if you read the definition again, 
So you you need to add one word here, which is very crucial. A prime number is a number which is divisible by only. Right. This word is very important in the definition because until and unless you say a number which is only divisible by one in itself, the number will no longer remain a prime number. So you have to add only in the definition of prime number. Right. Now I want to change this definition a little bit. I'm not changing it. I'm just representing the same definition in some other ways on the basis of number of factors. So in context of number of factor, if I want to write down the definition of prime number, I'll say a prime number is a number which has exactly two factors. Ek wo number, jo bas do hi number se divide hota hai. What are factors? Jis, jo kisi number ko divide kar de. So, agar ek aisa number hai, jisko bas do hi numbers divide kar sakte hai, to aise number ko hum kya bolte hai? Prime number bolte hai. So, if you follow the same logic for composite numbers, in the same language you would say, a composite number is a number which has more than more than two factors. So, agar kisi number ke bas do factors hai, to usse hum prime bolenge. But if the same number has more than two factors, we call the number composite. So, if you have understood the distinction between prime and composite, now I want you to answer one important question where many students get confused. If I ask you, what are your thoughts about 1? Is 1 a prime number or a composite number? Think about it. Is 1 a prime or composite number? So if you think carefully, 1 could divide karne wala ek hi number hai. 1. Aur uske lava koi dusra number hai hi nahi. But many students say 1 is a prime number. Guys, after understanding this definition of prime number, a prime number is something, a number which has exactly two factors. This could divide karne wale do numbers honge. Ya tumko pata hai ki one ko kon do numbers divide karte hai? To kologe sir, one ko divide karne wala to ek hi number hai. One. Since there is no other number available, so can I say, kyunki one ko ek hi number divide karta hai, to prime number to wo nahi ho sakta. क्योंकि वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्या वो कंपोजिट नंबर हो सकता है अगर वो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट कैसे होगा तो ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू व्हिच दे आस्क यू नो डायरेक्टली इज वन अ प्राइम और कंपोजिट नंबर द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर वन इज नीदर प्राइम वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है नॉर अ कंपोजिट नंबर one is neither prime nor composite in nature. One is a simply, it's nothing. It's neither prime nor composite. I hope th these points are uh, understood. So I want to talk a little more about prime numbers. In fact, we'll discuss some properties of prime numbers which you all should know. So the first property of prime number says, if you look at the series of prime numbers, prime numbers start from 2. So 2, 3, 5, the smallest prime number is 2. In fact, 2 is the only prime number which is even. 2 is not only the smallest. 2 is the only even prime number. You will not find any even number which is prime other than 2. So, 2 is the only even prime number in the series. Third important property which you should know as a fact. When counted from 1 to 100, so, jab mein 1 se leke, 100 तक counting करता हूँ, तो so there are total 25 prime numbers. कितने prime numbers हैं? 25. कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 to 100. So if you start counting from 1, first prime number तुमको 2 मिलेगा, 3 and like, like this, if you count until 100, you realize there are total how many prime numbers? 25 prime numbers. If you want to further segregate this, you would say sir, 1 से लेके 50 तक, हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स हैं एंड देन फ्रॉम 51 टू 100 वी हैव अनदर 10 प्राइम नंबर्स सो व्हेन यू ऐड दिस कंप्लीट थिंग 1 टू 100 यू गेट टू नो के 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25 प्राइम नंबर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम 1 टू 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ आई वांट यू टू आंसर वन क्वेश्चन देयर इज वन अनदर प्रॉपर्टी व्हिच आई वांट टू डिस्कस बट बिफोर आई डिस्कस इट लेट मी आस्क यू 
हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स डू वी हैव फ्रॉम वन टू हंड्रेड वन से लेके हंड्रेड तक कितने कंपोजिट नंबर हैं और यूजुअली बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सेवेंटी फाइव करते हैं बट प्लीज रियलाइज सेवेंटी फाइव इज नॉट द करेक्ट आंसर लेट मी टेल यू वाई सेवेंटी फाइव इज नॉट द करेक्ट आंसर तो अगर मैं बोलूंगा वन से लेके हंड्रेड तक नंबर्स कितने हैं विल से सर देर आर टोटल हंड्रेड नंबर इन वन से हंड्रेड में टोटल जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं ट्वेंटी फाइव हैं वंस यू रिमूव दीज ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स फ्रॉम दिस हंड्रेड नंबर्स यू वुड बी लेफ्ट विथ सेवेंटी फाइव एंड दिस इज द रीजन वाई एवरी वन से इज देर आर टोटल सेवेंटी फाइव कंपोजिट नंबर बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड आफ्टर रिमूविंग ट्वेंटी फाइव प्राइम नंबर्स इन दिस लिस्ट ऑफ सेवेंटी फाइव नंबर्स लेफ्ट देर इज स्टिल अ नंबर विच इज नॉट कंपोजिट एंड दैट नंबर इज वन So when I have removed 25 prime numbers, I haven't removed one. Why? Because one is neither prime nor composite. So I have to remove this one additionally. And that is why the number of composite numbers from one to hundred are 74. Please remember this. The correct answer to this question is there are 74 composite numbers. I hope you got the reason. And now let's go back and discuss the last property is pertaining to prime numbers. the last property pertaining to prime number is any prime number except there are some exceptions except 2 and 3 can be written as a multiple of 6 either in the form 6n plus 1 or 6n माइनस वन कोई भी प्राइम नंबर को या तो मैं 6n एन प्लस वन की फॉर्म में लिख सकता हूं या 6n एन माइनस वन की फॉर्म में लिख सकता हूं बट वाइसा वर्सा ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो वट दिस लास्ट प्रॉपर्टी से कोई भी प्राइम नंबर तो इफ आई जस्ट यू नो मेक अ लिस्ट ऑफ नंबर वट वुड यू रियलाइज एक्सेप्ट टू और थ्री टू और थ्री इन टू और थ्री फर्स्ट टू नंबर्स को छोड़ दो बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं इनको या तो मैं सिक्स एन माइनस वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं या सिक्स एन माइन एन प्लस वन की फॉर्म में दोनों में से किसी एक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं किसी भी प्राइम नंबर को तो एन क्या है दैट मल्टीपल सिक्स इंटू वॉट वन माइनस वन इज फाइव सिक्स इंटू वन प्लस वन इज फाइव एंड इफ यू कीप ऑन प्लग इन इन दी वैल्यूज ऑफ एन तो सिक्स इंटू माइनस वन इज इलेवन सिक्स इंटू टू प्लस वन इज सिक्स इंटू थ्री माइनस वन इज सेवेंटीन सिक्स इंटू प्लस वन इज नाइन दिस इज सिक्स इंटू फोर माइनस वन नाउ इफ यू नोट डाउन दिस पैटर्न एवरी टाइम थ्री दीज वर दू टू फॉर्म सिक्स एन माइनस वन और सिक्स एन प्लस वन तो एक बार मैं वन पुट कर रहा हूँ दोनों एक्सप्रेशन में फिर उसके बाद दूसरा वैल्यू फिर तीसरा वैल्यू है ना इस तरीके से और हर बार मैंने क्या नोट डाउन किया मेरे पास जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो सब प्राइम है है ना मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू वन प्लग इन किया सिक्स इंटू एन माइनस वन में मेरे पास एक प्राइम नंबर आया फिर मैंने सिक्स इंटू एन प्लस वन में वन अगेन पुट किया तो मेरे पास एक प्राइम नंबर आया फिर मैंने वैल्यू चेंज कर दी टू कर दी दोनों ही एक्सप्रेशन में फिर मेरे पास प्राइम नंबर आए फिर मैंने थ्री प्लग इन किया फिर मेरे पास प्राइम नंबर आया ऐसा मुझे लगने लग जाता है कि ये एक फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मैं एन की जब भी एक वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास एक प्राइम नंबर आता है बट दिस इज नॉट ट्रू गाइस दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज जब मैं सेम फॉर्मूले में सिक्स एन प्लस वन तो देखो अभी मैंने सिक्स इंटू फोर माइनस वन लिखा है अगर मैं एन का वैल्यू यहां पे फोर ही रखूं और इस बार माइनस ना करके प्लस करूं दूसरी फॉर्म क्या है प्लस वन इस बार जो नंबर आएगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर इट ट्वेंटी कोई प्राइम नंबर थोड़ी ना है बट आई वॉन्ट टू यू टू वट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ये कोई फॉर्मूला नहीं है आई टू अंडरस्टैंड दिस दिस इज नॉट अ फॉर्मूला टू फाइंड प्राइम नंबर नो दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस अ प्राइम नंबर ये क्या है ये प्राइम नंबर को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगर तुम्हें पता है कि कोई नंबर प्राइम है लेट से इफ आई आस्क यू अबाउट एटी थ्री तो तुम इसको चेक करने के लिए यूज नहीं करोगे कि 83 प्राइम है कि नहीं चलो इस फॉर्मूले से चेक करता हूं नहीं 
अगर तुम्हें पता है अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि एट्टी थ्री एक प्राइम नंबर है तो तुम क्या देखोगे कि ये सिक्स इंटू एन प्लस वन या सिक्स इंटू एन माइनस वन किसी एक फॉर्म में लिखा जाएगा तो अगर तुम ध्यान से समझोगे तो इसको मैं देखो कैसे लिखूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी लेट मी डिवाइड दिस नंबर एट्टी बाई सिक्स सिक्स वन सिक्स आई गेट ट्वेंटी थ्री है सिक्स टू सिक्स थ्री एटीन इज एट्टी थ्री प्राइम नंबर एन आई मेड एनी मिस्टेक ओके आई हैव मेड वन मिस्टेक सो दिस इज गोइंग टू बी सिक्स फोर ट्वेंटी फोर नॉट एटीन एंड देन आई विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ माइंड सो कैन यू सी दैट आई कैन रिप्रेजेंट दिस नंबर इट्स अ प्राइम नंबर आई ऑलरेडी नो एंड इफ आई ट्राई टू एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स वॉट मल्टीपल ऑफ सिक्स फोर्टीन मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड देन आई हैव टू रिमूव वन फ्रॉम इट आई एम एबल टू एक्सप्रेस दिस नंबर यूजिंग दिस जर्नलाइज फॉर्म सिक्स इन टू एन माइनस वन सो वट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू दैट एनी प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू और थ्री कैन बी एक्सप्रेस इन वन ऑफ द टू फॉर्म्स तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन कि जब भी हम एक प्राइम नंबर को सिक्स से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर प्लस वन आता है या रिमाइंडर माइनस वन आता है बट दिस इज नॉट अ फॉर्मूला इट जस्ट अ वे टू एक्सप्रेस क्योंकि अगर ये फॉर्मूला होता तो जब मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू फोर प्लग इन किया था तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर आना चाहिए था तो हर वो नंबर ध्यान से सुनना हर वो नंबर जिसको जब मैं सिक्स से डिवाइड करता हूँ और रिमाइंडर का वैल्यू वन या माइनस वन आए का मतलब ये नहीं कि वो प्राइम ही है क्योंकि अभी हमने देखा जब 25 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू प्लस वन आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइम नंबर है ठीक है तो दिस इज नॉट अ फॉर्मूला टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस प्राइम नंबर सो नाउ थिंग्स आर क्लियर दैट्स वाई आई सेड वाइस अ वर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू सो दिस इज ऑल आई विच आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर so here we have uh, discussed uh, further classific uh, classification of numbers first classification on the basis of divisibility by 2 then we saw how we can further classify numbers on the basis of number of factors then we have understood important things pertaining to prime numbers composite numbers then we saw properties of uh, prime numbers right so i hope you have understood everything with this let's close the session thank you and have a nice day